了。在经历了甜宠剧的所有考验情节之后，终于两情相悦的走在了一起。小布和方烈，两个情窦初开的小朋友。在经历了分手又和好之后，终于知道了爱情的得来不易。而我和张医生，本来就是一段成熟的爱情，所以肯定比你们几个靠谱多了。所以这一杯呢，我提议，我要敬我们在场的所有人，祝我们事业有成，爱情甜蜜。来来，来，来，来。嗯，吃吧吃吧吃吧。吃吧。方丽，帮我倒点果汁。谢谢。嘴巴。难道你们不需要解释一下吗？对，对啊。Magic， 太姐，其实这是小七和小布他们特意为你准备的一个魔术表演。嗯嗯嗯嗯嗯。没关系，我觉得确实该跟柴姐坦白一下了。柴姐。你还记不记得上一次我们俩说不该骗你是房东女儿那件事？但其实我们俩不止骗了你一次。什么意思啊？其实我跟小七是外星人，我们刚刚使用的是超能力。亲爱的，你你也捏我一下。你好可爱啊！你也好可爱。你才可爱呢！你才可爱。最可爱了。你最可爱了。你最可爱了。柴姐。啊。我们不是故意欺骗你的，但是根据开普敦的星球安全法，我们在地球上是必须要隐瞒地球人的。像你这么美丽、可爱、大方又善良、优雅的女人，肯定不会挂我们的号。嗯，谁说的？如果你们两个真的是外星人，为什么不早一点使用你们的超能力？这样的话，可以帮我产生奶茶店，赚很多很多的钱。那我现在不是又多了几个名牌包包吗？不过，我怎么可能生你们两个小宝贝的气呢？因为在我的心里，早就已经把你们当成是我的亲人了。啊，柴姐,姐！哎，我说你们俩还真是亲兄弟啊，连择偶标准都这么像。我哥喜欢的是外星人，我喜欢的是外星机器人，一点都不像。哎，你们俩兄弟都是初恋，这小七跟小不优都是外星人，你们沟通起来就……不会有代沟吗？什么？我们家小七和小布也是初恋，四个都是初恋的年轻人，在一起怎么可能谈得好恋爱呢？不如我带你们去做个游戏吧。这个游戏的名字呢，叫做异口同心，专门考验两个人的默契度。我问一个问题，你们两个要迅速的同时回答。准备好了吗？准备好了。准备好了。小七最喜欢吃什么？炸鸡。那小七第二喜欢吃什么？火锅。火锅哇哦。<笑>那么小七最不喜欢吃什么？<笑>没有。那<笑>你什么都爱吃。<笑> Ha ha ha.
不过现在我可要增加难度啦、啊！小溪，一路摸过方总，几次胸肌，哈哈，七次啊，七八次。小溪，什么时候的事？在你睡着的时候。我不愧是我家小溪。下一个问题。方冷最喜欢小溪给他做的哪一款香水 ？Destiny Love， 外冷内热。啊，你不喜欢荷尔蒙香水？那些荷尔蒙香水其他人都能买得到，但这款香水是你专属给我挑，只有我自己。嗯，开心。方冷第一次帮小溪说话是在什么时候？啊，同事以为我偷了荷尔蒙素的时候。做健身房直播的时候。当时做直播的时候，很多弹幕一直质疑你，嗯，我就直接怼回去了。我想起来了，你不会就是那个直播的时候刷了很多礼物那个冷冷的冰雨？冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，我就像一个筷子，手把你出卖。呀呀呀 ！Thank you。呀呀呀！谢谢。好啊，就是我。哇，不错，小七和方总，你们两个基本上通过了这次考验，值、yes. 得表扬。呜，快人，来，快人，加油！救救救救救！请问，方烈。最喜欢吃什么食物？方冷买的东西，只要是方冷买的，方烈不用花钱的，他都喜欢吃。也对，是吗？嗯，不是吗？好，第二个问题，什么会让方烈心动？第一名奖杯，小布。哦、小布。<笑>好甜呢。虽然说你们两个现在呢。一点默契都没有，但是只要你们相处的时候用心去感受对方，你们之间的默契度都可以慢慢培养的。加油，花姐、嗯！加油。那柴姐，你跟张医生呢？哎，人家张医生是心理医生，他跟柴姐玩这个肯定对我们是降维打击。我们换一个。亲爱的，已经三分五十五秒了。哥，你不累吗？都跟你说平时要上健身房啊！方烈，你放心吧，柴姐帮你在这个游戏当中肯定可以获前三名，加油！他作弊，犯规，犯规。可以啊！耍赖作弊，作弊！要不然加上俯卧撑吧，你累吗？作弊！还有这样的？作弊啊